കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷം കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൈകിയത് അതായത് ചെറിയ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഖത്തറി വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കൂടെ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വരാൻ പറ്റിയത് ഏതായാലും സിനിമ ഇറങ്ങി ഏകദേശം ഒരു നാളേക്ക് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഒരാഴ്ചയാകുകയാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കാണാവുന്ന കാഴ്ചക്കാരെ കണ്ടു ഇനി സിനിമ വീണ്ടും ഈ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളും ദുബായ് ഒഴിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജി സി സി ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് റിലീസ് നാളെ റിലീസാണ് അല്ലേ നാളെ റിലീസാണ് കുറെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാവരും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാനോ ഇനി കൂടുതൽ സിനിമ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ഓരോരുത്തരോട് പോയി പറയാനും ഒക്കെ ഇല്ല സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളോടാണ് ഞാൻ സംവേദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് സാധാരണ കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ സിനിമയും പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ല ഒരു പ്രത്യേക പരീക്ഷണ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇല്ല എല്ലാ സിനിമകളും പരീക്ഷണമാണ് കാരണം നമ്മൾ രണ്ടു തരത്തിൽ പരീക്ഷണമാണ് സിനിമ എടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നതും കാഴ്ചക്കാരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ചിലത് കാഴ്ചക്കാരെ പരീക്ഷിച്ചാൽ അവർ ജയിക്കും നമ്മൾ നോക്കും ചിലതിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും അവർ ജയിക്കും നോക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയും പരീക്ഷണം പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ നിലവിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്ന കാലം മുതൽ സിനിമയുടെ ആരംഭകാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിനെ കഥയോ കഥാഗതിക്കോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കോ ഒന്നും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളില്ല പക്ഷേ കഥയുടെ സഞ്ചാരപാത വേറെയാണ് അതിയുടെ നിർമ്മാണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര രീതിയുടെ പാതകളൊക്കെ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയാണ് സിനിമ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സിനിമയാകുന്നത് വേറിട്ട സിനിമയാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും ആകേണ്ടത് ഈ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാര വഴികളിൽ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്കാരോൾ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സിനിമയെ വളരെ വിശകലനം ചെയ്ത് കണ്ട ആളുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മമായ സിനിമയെ വിലയിരുത്തിയ ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാർക്കും നിർമ്മാതാവെന്നും നടനും എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം പകരുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ഈ സിനിമയുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഈ സിനിമ അവരെല്ലാം അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോടും പ്രേക്ഷകരോടും സിനിമ കണ്ടവരും ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നവരോടും ഒക്കെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ എന്നല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷവും ഒത്തിരി അഭിമാനവും ഉണ്ട് നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വരുന്നുണ്ട് അത് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കാണുകയാണ് അത് നമ്മളിലൂടെയൊക്കെ ആവുന്നതിൽ ഒത്തിരി അഭിമാനം ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നിസാമുഖയോടും മമ്മുക്കയോടും പിന്നെ കൂടെ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെയും കൂടെ കൂട്ടാണ് കാരണം അവർ ഈ സിനിമയെ വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പം എന്താ പറയാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസിലേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എത്തി നമ്മളെല്ലാ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഓ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം നടക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ അതൊരു ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറായ മമ്മൂക്കയോട് ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ പ്രേക്ഷകരോടും എന്നെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനായി വിളിച്ച നിസാമക്കയോടും സമീർക്കയോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള സിനിമകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സിനിമകൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണുക എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോയായിരുന്നു ഇപ്പോ റോഷാക്കിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചിരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതരം മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കയോട് നന്ദി പറയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ എനിക്കൊരു സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയതിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന
നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഹൈദരാബാദ് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റോഷാക്കിന്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചത് നിഷാമും സമീറും കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് കഥ കേട്ടു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു മമ്മൂക്കായിട്ട് ഫൈറ്റ് സീനിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു മമ്മൂക്കാട് ആദ്യം മേടിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ താങ്ക് യു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈലൈറ്റ്സില് ഇവരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഹൈലൈറ്റ് ഏറ്റവും ഓർമ്മ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഞാനും മമ്മൂക്കയും തമ്മിൽ ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒരു തല്ല് സീനേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്നെ തല്ലി പിടിച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷർഫീൻ താങ്ക് യു തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മൾ പ്രീസ്റ്റ് മൂവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ എല്ലാ എപ്പോഴും എല്ലാ എപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എന്റെ എല്ലാവിധ നന്ദി മമ്മൂക്കയോടാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ലാഭകരമായിട്ടുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് 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 അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനം ഉണ്ട് താങ്ക് യു അമുക്ക ആൻഡ് മെയിൻലി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് അദ്ദേഹം വന്നത് അത് അത്രയും ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾഡാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇന്ന് മോർണിംഗ് പുലർച്ചെ എത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ അതെ 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 അത് മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ണടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഹൈദരാബാദിൽ ഷൂട്ട് അത്രയും ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾസിനിടയിൽ വന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിക്കാം താങ്ക് യു സംവിധായകൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടാണ് ചോദ്യം സിനിമ കണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറിന് അപ്പുറം ബൗദ്ധികമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നിയത് ഒരു പരീക്ഷണ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അരവിന്ദന്റെയും അടൂരിന്റെയും ഒക്കെ സിനിമകളെ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണ സിനിമയായിട്ട് തോന്നി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഉത്തരം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞോ ചോദ്യമില്ല സന്തോഷം അതൊക്കെ ഈ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കാലത്തിന് മാറ്റമാണ് സിനിമയിൽ സിനിമ മാത്രമല്ല മാറുന്നത് പ്രേക്ഷകരും മാറുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകരും മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ സിനിമ മാറുള്ളൂ നമ്മുടെ സിനിമ എത്ര എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുമ്പോട്ട് പോയാലും പ്രേക്ഷകർ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ എങ്ങും എത്തൂല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം പ്രേക്ഷകന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ കുറെ കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ലോക സിനിമയുടെ വാതായനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് തുറന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിനോദോപാധികളൊക്കെ മാറി വിനോദശീലങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ ആസ്വാദനശീലങ്ങൾ മാറി നമുക്ക് സിനിമയെ പറ്റി കുറെ കൂടെ പുതിയ ഉദ്ബോധനങ്ങളും ബോധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമ ഈ ആ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള സിനിമകൾ വേറെ ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു മാറ്റമാണ് മാറ്റം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും ജീവിത രീതിയിലും ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പഴയ കാലത്ത് വാചകം നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് സിനിമയും സിനിമയിലുള്ള മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രേക്ഷകന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോ പരീക്ഷണങ്ങളോ നടത്തിയാലും അതിനിപ്പോഴും വിധേയരാകുന്നതും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതും പ്രേക്ഷകരാണ് ഈ സിനിമയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ട ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അതായത് നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ ദുരൂഹത മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോയാൽ വിട്ടുപോയാകാവുന്ന ചില ബന്ധ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വിട്ടുപോയ ആളുകളാണ് രണ്ടാമത് സിനിമ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നൂലിഴകൾ പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ര
ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം കണ്ടുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ അത് നന്നായി 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 വരും നമുക്ക് അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നു ഉള്ളടക്കത്തിലും അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം പഴയ മമ്മൂക്കയെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അനുവാചക വൃത്തം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ആ ഒരു തിയേറ്ററിന് പുറത്തപ്പോഴും അത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടീം പുറത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു വിഭാഗം തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു നിങ്ങൾ ഒരു അനുകൂലമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ വളരെ പ്രതികൂലമായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പത്ത് കൊല്ലമോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ മുമ്പുള്ള നിങ്ങളെ പോലും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെയല്ലേ എന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആളെ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പറയും നമ്മുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലം നമുക്ക് ഒരുത്തരും ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പറ്റില്ല വർത്തമാനകാലത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തിരുത്തലുകളാണ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകളാകുന്നത് പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ പണ്ട് നിന്നാൽ ഇയാളി പണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദിച്ച ആൾ തന്നെ പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചും കൈയടിച്ച് മുന്നോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും പല ലെയേഴ്സ് ബോധ്യപ്പെടുന്നു പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മലയാള സിനിമകൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ റോഷാക്കിന്റെ വരവോടുകൂടി അത് ഒരുപക്ഷെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറുന്നു അങ്ങനെ ഈ മമ്മൂക്കത് കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിനിമ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തരം ജോണറിലേക്കും വെച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉത്തരം പറയാൻ അറിവുള്ള ആൾ എല്ലാ എനിക്ക് എൻ്റെ യോഗ്യതയോ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ എന്നാലും ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിനിമ പുറത്തുപോയി സിനിമ രൂപം പ്രാപിച്ചു സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക്കിനും സൗണ്ടിങ്ങിനും എഡിറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വിചാരിച്ച സമയങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ വിചാരിച്ച സമയങ്ങളിൽ പറയും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതിൻ്റേതായ സമയമെടുത്ത് അതിൻ്റെ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരന്മാർക്ക് ആ അവരോട് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഭാ പ്രേക്ഷകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സിനിമയോ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തതല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അടുത്തത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സിനിമ അതിനെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നിച്ച് ഒരുപോലെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഒരേപോലെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ബാൽക്കണി ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്ന ആളായാലും ശരി മുന്നിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്ന ആളായാലും ശരി അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ആസ്വാദനത്തിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ബാക്കിലിരുന്നവരും ശരിക്കും ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവരും ശരിക്കും ബാക്കിലിരിക്കുന്നവരും കൈയടിക്കും മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരും കൈയടിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് സിനിമയോ ഒരു ലോ ക്ലാസ് സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് സിനിമയോ ഒന്ന് സിനിമയ്ക്കില്ല സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ക്ല